യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ വിഷയം ഇന്ന് ഭാരതത്തിൻ്റെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനമാണ് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ അർത്ഥം വ്യാജ്യാർത്ഥം തന്നെ റേസ് പൂപ്പിളിക്ക് അതായത് പൊതുവായ കാര്യം സ്വകാര്യമായ കാര്യത്തിൽ നിന്നും പൊതുവായ കാര്യങ്ങളിലേക്കും പൊതുവായ ധാരണകലയിലേക്കുമുള്ള ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഭാരതീയത് എന്ന രീതിയിൽ പൊതുവായിട്ട് ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാവുന്ന ഘടകങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഭാരതമെന്ന റിപ്പബ്ലിക്ക് ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയുടെ ആ മുഖത്തിൽ തന്നെ പ്രയാമ്പളിൽ തന്നെ ഈ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പരമാധികാര സ്ഥിതി സമത്വ മതനിരപേക്ഷമായ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക് എന്നാണ് ഈ റിപ്പബ്ലിക്കിനെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിർവചിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ റിപ്പബ്ലിക്ക് ഇവിടുത്തെ പൗരന്മാർക്ക് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അതും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും നീതിയും സ്വാതന്ത്ര്യവും സമത്വവും സാഹോദര്യവും ഉറപ്പ് നൽകുന്ന ഒരു ഭരണഘടനയാണ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ഭരണഘടന വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മൂല്യങ്ങളും ഉറപ്പു തരുന്ന കാര്യങ്ങളും അപകടത്തിലായിരിക്കുന്നു ഇത് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള വലിയ ഭീതിയിലും പ്രതീതിയിലും ആയിരിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ദേശീയതയുടെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥം അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് ഉറപ്പു തരുന്ന കാര്യങ്ങളും ആ ഭരണഘടനയും തന്നെ അപകടത്തിലായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാരതത്തിൻ്റെ ദേശീയത തന്നെ അപകടത്തിലാകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തരമൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ നേരിടേണ്ടത് സമീപിക്കേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിന് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം തരുന്ന ഒരു നല്ല മാതൃകയുണ്ട് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു കല്യാണ സദ്യയുടെ നടുവിൽ വെച്ച് ആ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന വിഭവമായ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോകുന്നു ഒരു കല്യാണ ആഘോഷത്തിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപകടമാണത് നമ്മുടെ ദേശീയതയ്ക്കും ഭരണഘടന തരുന്ന മൂല്യങ്ങൾക്കും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയോട് താരതമ്യം ചെയ്യാവുന്ന ഒരവസ്ഥ സുവിശേഷത്തിൽ വീഞ്ഞു തീർന്നു പോയിരിക്കുന്നു വീഞ്ഞു തീർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ അന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ അവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചതൊരു സാധ്യതയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ സാധ്യത വീഞ്ഞില്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഏറ്റവും മുന്തിയ ഏറ്റവും നല്ല വീഞ്ഞ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് അവരുടെ മുമ്പിൽ വന്നത് അത് തന്നെ അവിടെ സംഭവിച്ചതും കാരണം വെള്ളം വീഞ്ഞായി കരഞ്ഞപ്പോൾ കലവറക്കാരൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത് ഈ മുന്തിയ തരം വീഞ്ഞ് മേൽത്തരം വീഞ്ഞ് നീ ഇതുവരെ എന്തിനു സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭം ഒരപകടം മാത്രമല്ല ഒരു സാധ്യത കൂടിയാണ് മേൽത്തരം മുന്തിയ തരം ഏറ്റവും നല്ല വീഞ്ഞ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ദേശീയമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതായത് റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെയും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെയും അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടുകയും ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഇല്ലാതായി പോകുന്ന അപകടത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഈ വീഞ്ഞു തീരുന്ന അവസ്ഥയിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വയ്ക്കുന്ന സാധ്യത അതായത് അവിടെ വീഞ്ഞു തീരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മുന്തിയ തരം വീഞ്ഞിലേക്ക് മാറാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാക്കിയത് മാതാവ് പറയുന്ന ഒരു വാചകമാണ് അവർക്ക് വീഞ്ഞില്ല മാതാവ് മറിയം തിരിച്ചറിയുന്നു വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയ അവസ്ഥ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ ആഘോഷത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥി ആയിരുന്നില്ല മറിയം പിന്നെയോ മറിയം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ അമ്മ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ വന്നത് ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ വന്നവൾ ക്ഷണിക്കപ്പെടാതെ വരാൻ മാത്രം ഹൃദയം അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അമ്മയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോയ കാര്യം ഈ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോകുന്ന കാര്യം തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇവിടെ ഈ ദേശീയതയുടെയും ഭരണഘടനയുടെയും അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ അപകടത്തിലാകുന്ന വീഞ്ഞു തീരുന്ന അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയുന്ന ഹൃദയടുപ്പമുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാകണം എന്തിനോട് ഹൃദയമടുപ്പം ഈ ഭരണഘടന നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളോട് ഹൃദയമടുപ്പമുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവണം ഈ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോകുന്നത് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ അത്തരം വ്യക്തികളിലൂടെയാണ് വീഞ്ഞ് തീരുന്നത് ഒരു സാധ്യതയായി മേൽത്തരം വീഞ്ഞുണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിദർശനം ചെയ്യുന്ന മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ അപകടത്തിലാകുന്ന അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയുന്ന വ്യക്തികൾ ഏതു തരം വ്യക്തികളായിരിക്കണ
അവരെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ അല്പന്മാരെന്ന് വിളിക്കാം തങ്ങളുടെ മൂക്കിന് അപ്പുറം കാണാൻ കഴിവില്ലാത്ത ചെറിയ മനുഷ്യർ അൽപ്പർ അവരാണ് ഇടിയറ്റ് അവരുടെ ഹൃദയമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വാർത്ഥതയാണ് ഇടുങ്ങിയതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഗണം ആൾക്കാരെ അവർ വിളിക്കുന്നത് ട്രൈബ്സ് മേൻ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോത്ര മനുഷ്യൻ ഗോത്ര മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത അവൻ്റെ ചുറ്റുവട്ടം അല്പം കൂടെ വലുതാണ് തൻ്റെ ഗോത്രവും ആ ഗോത്രത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളും മാത്രമേ അവന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിന് പുറത്തുള്ളവരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല സ്വാർത്ഥതയുടെ വ്യാപുതി അല്പം കൂടെ വലുതായി എന്ന് മാത്രം മൂന്നാമത്തെ ഗണം ആൾക്കാരെയാണ് ഗ്രീക്കുകാർ പൗരൻ സിറ്റിസൺ എന്ന് വിളിച്ചത് ആ സിറ്റിസൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാന മാനവിക മൂല്യങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും തന്നെപ്പോലെ കാണുന്ന അവസ്ഥ എതിരഭിപ്രായം പറയുന്നവനെയും ശത്രുവിനെയും തന്നെപ്പോലെ കാണുന്ന അവസ്ഥ പോരാ ശത്രുവിൻ്റെ പോലും അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിലപാടെടുക്കുകയും അതിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുകയും ചെയ്യുന്ന ആ അവസ്ഥയിലുള്ളവനാണ് പൗരൻ അങ്ങനെ എന്ത് ഗ്രീക്ക് ചിന്തയിൽ ഒരു രാജ്യമുണ്ടാകുന്നത് ഇഡിയറ്റ്സിൻ്റെയും ട്രൈബ്സ്മാൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ സിറ്റിസൻസിൻ്റെ പൗരന്മാരുടെ അവസ്ഥയിലേക്ക് വളരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം തരുന്ന സന്ദേശവും അത് തന്നെയാണ് ഏത് വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോകുന്ന അതും മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിലെ വീഞ്ഞ് തീർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ കാണാനുള്ള കഴിവ് കണ്ണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ സിറ്റിസൺ ആണ് തന്നെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവനെയും കാണാനും തൻ്റെ അവകാശങ്ങളോടെ പോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശവും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്ന പൗരൻ സിറ്റിസൺ അവന് മാത്രമേ വീഞ്ഞു തീരുന്നത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഭാരതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ ഈ ഇഡിയറ്റ്സിൻ്റെ അൽപ്പന്മാരുടെ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് കൂടുതൽ പേരും ട്രൈസ്മെന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സ്വന്തം ഗോത്രത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വന്തം സമുദായത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വന്തം മതത്തിലുള്ളവരുടെ താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രമേ സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെ ഗണമായി മാറുന്നതാണ് ഈ ദേശീയതയുടെ ഈ അപകടാവസ്ഥ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം സിറ്റിസനായിട്ട് എല്ലാവരെയും മാനവിക മൂല്യങ്ങളോടു കൂടി കാണുകയും ആദരിക്കുകയും അവരുടെയൊക്കെ മാനവിക അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ദൃഢമായ പ്രതിജ്ഞയോടെ നിൽക്കുന്നവന് മാത്രമേ ഈ വീഞ്ഞു തീരുന്നത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്നത്തെ ദേശീയമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അങ്ങനെ കാണുന്ന മനുഷ്യർ കൈകോർത്ത് പിടിക്കേണ്ട ദിനമാണ് ഈ റിപ്പബ്ലിക് ഡേ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഭരണഘടന നിദർശനം ചെയ്യുന്ന മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഗോത്രങ്ങളുടെ നമ്മുടെ മതങ്ങളുടെ നമ്മുടെ സമുദായങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ വേലിക്കെട്ടുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി നിന്ന് ഒരുമിച്ച് കൈകേർക്കാനുള്ള ദിവസം റിപ്പബ്ലിക് ഡേ അതിനാൽ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ ഈശോയും അമ്മയും ഇന്നത്തെ ദേശീയ സാഹചര്യവും എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്നത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രദ്ധയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വീഞ്ഞു തീർന്നു പോകുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിഭാവന ചെയ്യുന്ന മാനവിക മൂല്യങ്ങൾ അപകടത്തിലാകുന്ന വീഞ്ഞു തീരുന്ന ഈ അന്തരീക്ഷം തിരിച്ചറിയുന്ന മനുഷ്യരുണ്ടാകണം ആ പൗരന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൈ കോർക്കുന്നിടത്താണ് വീഞ്ഞു തീർന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥയെ മുന്തിയ വീഞ്ഞിൻ്റെ ഭരണഘടനാ നിർദ്ദർശനം ചെയ്യുന്ന മൂല്യങ്ങൾ അപകടത്തിലാകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഭരണഘടനയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ അതിൻ്റെ നിറവിലേക്ക് പൂത്തുലയുന്ന മുന്തിയ തരം വീഞ്ഞിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറാനുള്ള അത്ഭുതം നടക്കാനുള്ള സാഹചര്യം അതാണ് തമ്പുരാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് തരുന്ന ഇന്നത്തെ ദേശീയ സാഹചര്യം പൗരന്മാരായി വളരുക മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്കായി നിലകൊള്ളുക എങ്കിലേ ഭാരതമെന്ന റിപ്പബ്ലിക്കും ഭാരതമെന്ന റിപ്പബ്ലിക്ക് തരുന്ന മൂല്യങ്ങളും ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നാഥ നീ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലൂടെയും ഇന്നത്തെ ദേശീയ സാഹചര്യത്തിലൂടെയും ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കൃപ തരണമേ മറ്റുള്ളവരെ ഞങ്ങളെപ്പോലെ കാണുന്ന സഹോദരങ്ങളെപ്പോലെ കാണുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഭരണഘടന തന്നെ ദൈവികമായ ഒരു അനുഗ്രഹമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരുമിക്കുന്നവരെല്ലാം യോജിച്ചു നിൽക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ പോലെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുമുള്ള ശ്രദ്ധയും കഴിവും ഞങ്ങൾക്ക് തരയണമേ അങ്ങനെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മാനവിക മൂല്യങ്ങളുടെ വലിയൊരു സമൂഹത്തെ രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള കൃപയും അധ്വാനവും നാഥ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അനുഗ്രഹമായി തരയണമേ അമേ